بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سر سید احمد خان ایک بہت ہی عظیم مسلم ہیرو ہیں جن کا مکمل نام احمد تقفی بن سید محمد متقی ہے جو سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو انڈیا کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے پاکستان بننے کے پیچھے ان کا بہت اہم کردار ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے سر سید احمد خان کی شکل میں ایک عظیم رہنما بھیجا ملت اسلامیہ کو ناپید ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے برصغیر میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا اس تحریک کے دیگر قائدین میں محسن الملک وقار الملک مولانا شبلی نمانی مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا چراغ علی خاص طور پر قابل ذکر ہیں ان لوگوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ آنے والی مسلم نسلیں ان کی جتنی بھی قدر کریں کم ہے سر سید اور ان کے ساتھیوں نے علی گڑھ تحریک کو ایک جامع تحریک بنا دیا سر سید احمد خان نے بہت سی تعلیمی خدمات سر انجام دیں سر سید احمد خان کا نقطہ نظر تھا کہ مسلم قوم کی ترقی کی راہ تعلیم کی مدد سے ہی ہموار کی جا سکتی ہے انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں اور دوسری اقوام کے شانہ بشانہ آگے بڑھیں انہوں نے محض مشورہ ہی نہیں دیا بلکہ مسلمانوں کے لیے جدید علوم کے حصول کی سہولتیں بھی فراہم کیں انہوں نے سائنس جدید ادب معاشرتی علوم کی طرف مسلمانوں کا راغب کیا انہوں نے انگریزی تعلیم کو مسلمانوں کی کامیابی کا زینہ قرار دیا تاکہ وہ ہندوؤں کے برابر درجہ حاصل کر سکیں اٹھارہ سو انسٹھ میں سر سید احمد خان نے مراد آباد اور اٹھارہ سو باسٹھ میں غازی پور میں مدرسے قائم کیے ان مدرسوں میں فارسی کے علاوہ انگریزی زبان اور جدید علوم پڑھانے کا بندوبست بھی کیا گیا اٹھارہ سو پچہتر میں انہوں نے علی گڑھ میں ایم اے او ہائی اسکول کی بنیاد رکھی جو بعد میں ایم اے او کالج اور آپ کی وفات کے بعد انیس سو بیس میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا اٹھارہ سو تریسٹھ میں غازی پور میں سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا اس ادارے کے قیام کا مقصد مغربی زبانوں میں لکھی گئی کتب کا اردو زبان میں ترجمہ کرنا تھا بعد میں اٹھارہ سو چھہتر میں سوسائٹی کے دفاتر علی گڑھ منتقل کر دیے گئے سر سید احمد خان نے نئی نسل کو انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کیا تاکہ وہ جدید مغربی علوم سے استفادہ ہو سکیں دیکھتے ہی دیکھتے مغربی ادب سائنس اور دیگر علوم کا بہت سا سرمایہ اردو زبان میں منتقل ہو گیا سوسائٹی کی خدمات کی بدولت اردو زبان کو بہت زیادہ ترقی نصیب ہوئی اٹھارہ سو چھیاسی میں سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی مسلم قوم کی تعلیمی ضرورتوں کے لیے رقوم کی فراہمی میں اس ادارے نے بڑی مدد دی اور کانفرنس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر مختلف شخصیات نے اپنے اپنے علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا لاہور میں اسلامیہ کالج کراچی میں سندھ مسلم مدرسہ پشاور میں اسلامیہ کالج اور کامپور میں حلیم کالج کی بنیاد پڑی سر سید احمد خان نے ادب کو قومی ترقی کا ایک ذریعہ بناتے ہوئے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا ان کی جدید تحریروں میں اثار السنادید آئین اکبری تفسیر القرآن کتبات احمدیہ اور رسالہ تہذیب الاخلاق قابل ذکر ہیں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کھویا ہوا مقام واپس لانے کے لیے متعدد کامیاب اقدام اٹھائے رسالہ اسباب بغاوت ہند اور لائل محمدنز آف انڈیا جیسی کتب تحریر کر کے 
مسلمانوں اور حکومت برطانیہ کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور مسلمانوں کے خلاف جاری جبر کی مہم کو روکنے میں کامیابی حاصل کی مسلمانوں کی بڑی تعداد کے لیے ملازمت کے بند دروازے کھلوائے مختلف شعبوں میں مسلمان نئے سرے سے شامل کیے گئے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ سیاست سے دور رہتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ تعلیم پر دیں تاکہ وہ ہندو کے برابر مقام حاصل کر سکیں سر سید احمد خان ہندو مسلم اختلافات کو ختم کر کے اتحاد کی راہ اختیار کرنے کے حق میں تھے انہوں نے دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی مسلسل کوششیں کیں اپنے تعلیمی اداروں میں ہندو سازہ کو بھی بھرتی کیا اور ہندو طلبہ کو بھی داخلے دیے ہندوؤں نے اردو کے مقابلے میں ہندی زبان کو سرکاری دفاتر کی زبان کا درجہ دلوانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں اٹھارہ سو ستاسٹھ میں اردو ہندی تنازع نے سر سید احمد خان کی سوچ کو بدل کے رکھ دیا اور انہوں نے صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی تحریک کے ذریعے کام شروع کر دیا انہوں نے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بر صغیر کے سیاسی اور دیگر مسائل کے حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا سر سید احمد خان کی سیاسی حکمت عملی کی بنیاد دو قومی نظریہ تھا سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم ثابت کیا دو قومی نظریہ کی بنیاد سر سید احمد خان نے ہی رکھی انہوں نے کہا کہ مسلمان اپنی ثقافت رسم و رواج اور مذہب کے حامل ہیں اور ہر اعتبار سے ایک مکمل قوم کا درجہ رکھتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کی علیحدہ پہچان کروائی اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ان کے لیے تحفظات مانگے سر سید احمد خان کو حقیقی طور پر پاکستان کے بانیوں میں ہی شمار کیا جاتا ہے مولوی عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید احمد خان کی قومی اور سیاسی خدمات کے حوالے سے لکھا ہے کہ پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ سر سید احمد خان نے ہی رکھی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو سر سید احمد خان کے بارے میں مکمل معلومات مل گئی ہوں گی اگر آپ کا کو کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو آپ کے ہر کویشچن کا رسپانس ملے گا اگر آپ فیوچر میں مزید انفارمیٹیو اور یوزفل ویڈیوز چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا جزاک اللہ